ആദ്യം ോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ആണ് പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ പതിനാലിൽ കുറവാണ് അപ്പൊ പതിനാലോ അതിൽ കുറവോ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എനർജി ലെവൽ സ്യൂക്കൻസിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ ഓർഡർ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം വരുന്നത് ആരാണ് സിഗ്മ വണ്ണസ് ആണ് ഏറ്റവും എനർജി കുറവ് അതിനുശേഷം സിഗ്മ സ്റ്റാർ വണ്ണസ് വരുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് സിഗ്മ ടുവേഴ്സ് ആണ് അതിനുശേഷം സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടുവേഴ്സ് വരുന്നു അതിനുശേഷം ആരാ വരുന്നത് അതിനുശേഷം വരാൻ പോകുന്നത് പൈ ടു പി എക്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ പൈ ടു പി എക്സിലും പൈ ടു പി വൈക്കും സിമിലർ എനർജി ആണ് ഇതിനുശേഷം വരുന്നത് ആരാ ഇതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് സിഗ്മ ടു പി ഇസ് അല്ലെ പിന്നീട് വരുന്നത് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ്ലി സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി ഇസ് അഡ് വരും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് പതിനാലോ അതിൽ കുറവോ ആണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനുള്ള ഓർഡർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് ദ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഇൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ആൻഡ് പ്രഡിക്സ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ അപ്പൊ എൻ ടു ആണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ ഒരു നൈട്രജൻ എടുത്താൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് അല്ലെ എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുക മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു അതിനുശേഷം വരുന്നത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു അല്ലെ പിന്നീട് ഇലക്ട്രോൺ കയറുന്നത് സിഗ്മ ടു എസ് ടു അതിനുശേഷം വരുന്നത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു സെറ്റല്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഇനി മിച്ചം എത്രയുണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോവാ പൈ ടു പി എക്സിലേക്കും പൈ ടു പി വൈയിലേക്കും പോകും ഇവിടെ എന്റെ കുട്ടികൾ നോക്കിക്കേ രണ്ട് പേർക്കും സിമിലർ എനർജി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് പേർക്കും സിമിലർ എനർജി ആണ് ഡീ ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടു പേരിലും ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺസ് സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ പേരിങ് നടക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന റൂളാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ഇല്ല രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടാണ് മക്കളെ കയറുന്നത് സിഗ്മ ടു പി ഇസഡിലേക്കാണ് കയറുന്നത് ഇതാണ് എൻ ടു മോളിക്യൂളിന്റെ മോളിക്യുലാർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ എം ഒ തിയറി വെച്ചിട്ട് ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോ ബോണ്ടിങ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്റ്റാർ ഇട്ടെടുത്തുള്ളതെല്ലാം ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ എന്റെ പോകുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ഇനി ആന്റി ബോണ്ടിങ് എത്രയുണ്ട് സ്റ്റാർ ഇട്ടത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ദാ പിടിച്ച രണ്ട് നാല് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാ മക്കളെ ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഇനി ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ അപ്പൊ എത്രയാ വരാ പത്ത് മൈനസ് നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര വരും ആറ് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി മക്കളെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്
കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നൈട്രജൻ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ആളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് മക്കളെ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീക്ക് ആയിട്ട് അട്രാക്ഷൻ നടക്കും ഇനി അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും പെയ്ഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ റിപ്പൾഷൻ നടക്കും സോ അവര് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നൈട്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസില നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഓർബിറ്റലുകളും നോക്കിക്ക മക്കളെ എല്ലാ പേടാണ് ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആ അപ്പൊ എല്ലാ ഓർബിറ്റലുകളിലും ഇവിടെ മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഓർബിറ്റലുകളും ഇവിടെ പേടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല വിച്ച് മീൻസ് എല്ലാം പേടാ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും പേടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എൻ ടു മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് എങ്ങനെയാണ് എൻ ടു മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് കിട്ടിയോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ മക്കളെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രം കൂടെ വരയ്ക്കാനുണ്ട് എനർജി കുറഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് കൂടിയതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയില്ലേ ഇതിനെയൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വണ്ണസ ഇതും വണ്ണസ വണ്ണസും വണ്ണസും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ എനർജി കുറവുള്ള ഒരു സിഗ്മ വണ്ണസ് കിട്ടും എനർജി കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ ഒരു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വണ്ണസ് നമുക്ക് കിട്ടും ടു എസ് ടു എസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കുറവുള്ള ഒരു സിഗ്മ ടു എസ് കിട്ടി എനർജി കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ ഒരു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെയുള്ള നോക്കിക്കേ ഇവിടെയുള്ളത് ആരാ ഇവിടെയുള്ളത് നമ്മുടെ ടു പി ആണ് അല്ലെ ടു പി ആണ് അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ടു പിയും കമ്പൈൻ ടു പിയും ടു പിയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ആരൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോ നൈട്രജന്റെ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വരേണ്ടത് ആരാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് പൈ ടു പി എക്സും പൈ ടു പി വൈയും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് പൈ ടു പി എക്സ് ഇത് പൈ ടു പി വൈ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ എനർജി കൂടിയ ആളാണിതാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സിഗ്മ ടു പി ഇസൺ ഇനി അതിലും കുറച്ചും കൂടെ എനർജി കൂടിയ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സും പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈയും ഉണ്ട് അല്ലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി ഇസഡ് ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇലക്ട്രോൺസിനെ വീതിച്ച് നമുക്ക് കൊടുത്തൂടെ എങ്ങനെയാ കൊടുക്ക നോക്കിക്കേ നൈട്രജൻ എടുത്താൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ആണ് ശരിയല്ലേ വീതിച്ച് കൊടുത്തോ മക്കൾ എങ്ങനെയാ വരാ വൺ എസിലും വൺ എസിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ അപ്പൊ സിഗ്മ വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസിൽ ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ടു എസിലും ടു എസിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് നൈട്രജന്റെ ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിഗ്മ ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കേ ടു പി ടു പിയിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ടു പിയിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വീതമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യും പൈ ടു പി എക്സില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കയറി പൈ ടു പി വൈലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കയറി ഇപ്പൊ മൊത്തം എത്തണം കൊടുത്തു നമ്മള് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇനി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ മിച്ചമുള്ളൂ അത് നമ്മൾ സിഗ്മ ടു പി ഇസഡിൽ വരയ്ക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൈട്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ എമ്മോ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ മക്കൾ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കിയേ ഓ ടു മോളിക്യൂൾ ഇസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് എമ്മോ തീയറി വെച്ച് പറയണം അപ്പൊ ഇനി ഓ ടു മോളിക്യൂൾ ആണ് അല്ലെ ഓ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജന്റെ കയ്യിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആയില്ലേ സോ ടോട്ടൽ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പതിനാലിൽ കൂടുതലായി അല്ലെ
ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി വൈയും വരുന്നു അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി ഇസഡും വരുന്നു ഈ ഒരു വ്യത്യാസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം പതിനാല് വരെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡറും പതിനാലിൽ കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്കിൽ ഈ ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒ ടുവിന്റെ കയ്യിൽ നമുക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാ വരിക സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു നോക്കിക്കോ മക്കളെ ഇനി ആരാ വരേണ്ടത് പയ്യ ആണോ അല്ല സിഗ്മ ടു പി ഇസ് ടു ആണ് അതിനുശേഷമാണ് പൈ ടു പി എക്സില് പൈ ടു പി വൈയും ഇരിക്കുന്നത് പൈ ടു പി എക്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൈ ടു പി വൈയും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അല്ലെ ടോട്ടൽ പതിനാറുണ്ട് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഇനി മിച്ചമുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സിന്റെയും പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈന്റെ അടുത്തും പോയി മക്കളെ ഇത് രണ്ടു പേർക്കും സിമിലർ എനർജി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പി എക്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി എക്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അല്ലെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്യണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഓ ആദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി എക്സിന് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിനെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി വൈക്ക് കൊടുക്കണം ഇതിന് ഇനി മിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പെയറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഓക്ടു മോളിക്കുണ്ടെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു സിഗ്മ ടു പി ഇസഡ് പിന്നെ പൈ ടു പി എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ടു പിന്നെ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൺ ടു പി എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ വൺ കിട്ടിയില്ലേ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് എമ്മോ തിയറി വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരാള് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആകണമെങ്കിൽ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആകണമെങ്കിൽ എന്താ മക്കളെ കണ്ടീഷൻ അവന്റെ കയ്യിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം വേണ്ടേ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണ്ടേ ഇവിടെ ഓറ്റു മോളിക്യൂളിന്റെ കയ്യിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ പേടാണ് 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 പേട ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഒരു ഓർബിറ്ററിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കേറ്റാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ which means that unpaired ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഓറ്റോ മോളിക്യൂളിന്റെ കയ്യിൽ മക്കളെ ഇൻ ടോട്ടൽ രണ്ട് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു അപ്പൊ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓറ്റോ മോളിക്യൂൾ ഇസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ ഓറ്റോ എങ്ങനെയായിരിക്കും പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം കിട്ടിയോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയോ ഇനി നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾ നോക്കിക്കേ ആദ്യം ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് എണ്ണാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പത്ത് പത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ പത്താണ് ഇവിടുത്തെ എൻ ബി അഥവാ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റാർ ഇട്ട ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയുണ്ട് ടോട്ടലി നോക്കിക്കേ രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെ ഇൻ ടോട്ടൽ ആറ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്ക പത്ത് മൈനസ് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് നാല് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഓറ്റു മോളിക്യൂളിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ രണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നർത്ഥം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി മക്കളെ ഇത് വെച്ച് ഇവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടി നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മള് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി നമുക്ക് കിട്ടി ഇവരുടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവോ ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോയോ നെഗറ്റീവോ ആയാൽ മോളിക്യൂള് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അത് പോസിറ്റീവ് സോറി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ദാ നോക്കിക്കോ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് വൈ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ എം ഒ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്ക ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുക എം ഒ ടി കഴിഞ്ഞു സെറ്റാണ് മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും താഴത്തെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്